打皇上还扎小辫儿那时候起，新安岭胭脂沟就产黄金，想去胭脂沟就要过大酱缸的沼泽泥地。你问怎么过？等到冬天泥地冻上了过，咋还不见眼儿？金夫们大多都来自外地，拼死拼活忙一年，也只有这一条道。能把金子带回家，想回家？娘的，我这就回老家了。那些年乱呐，我三大爷跟着义兄冯归正，占坑吃金户，每年冬天都掐在金户下山的时候，在半路抢劫。这金子跟命，只能留一个。当是谁呢？掌柜的，辛苦，辛苦啊！那个，俺你还认识不？小的时候，你还在俺家门口玩过呢。少他娘给我套近乎！知道我们哥几个辛苦，那就麻溜的把钱给我们留下。哎呀，掌柜的，俺们可真不是挖金子的。不信你看，俺家老爷子没了，这不祖坟在外地，俺们这不紧赶慢赶，寻思把人拉回去入土为安吗？啊！为了把金子带出去，金夫们想出了挺多狠招，有用猪肠子包金子吞肚子的，有用小葫芦包金子塞后窍的，还有抽签自杀借尸体藏金的，都是被逼的。好啊，老爷子没了。那就让我们兄弟几个瞻仰瞻仰老爷子的遗容吧。我听说成气候的仙儿，都会幻化躲雷劫，只要那个棺材进庙了，就算得到了，是真事儿不？我上哪知道去？我也听说了。咋的？要去胭脂沟啊？虎口嘛，必须的。后儿你三大爷呢？你怎么那么多话？赶紧涮吧，一会儿车来了。上哪吃这便宜肉去？知道这肉在这村里面为啥这么便宜吗？嗯。来前没看到外边啥情况啊？传说这村子里的人得罪了了不得的东西。这段时间，村子里的人和畜生死的不明不白的，谁都不知道是因为啥。因为你吃饱了撑的，别编瞎话扯犊子。谁扯犊子？啊？那那些人咋死的呢？跟你有啥关系？啊？车来了，你们走不走？走走走啊！走，走走走走走，马溜的啊！没吃完呢，天快亮了，咱也走吧。哎，我跟你们搭个伙来。那好啊<笑>。
年前啊，二爷，咱村老四和张二蔫吧喝多了，可谁能想到出那种邪乎事儿啊？我跟你说，啊，就咱家这块儿啊，这啊。哎，咋的？老孙咋了？你瞅你，哎呀，盘里头啊，缺了一瓢，没带刺儿的有呀。唱的真好啊，再唱一段啊。咋的？馋了？要不二哥请你吃鱼去？哎呀，你二哥的鱼。书上说，被老虎吃掉的人会变成猖鬼，猖鬼想要逃生，就只能再勾引人过来给老虎吃掉。成语叫“为虎作伥”。这里不是有猎人吗？人呢？哎呀，您说的是老石头吧？哎呀，老石头让老虎给祸害死了。二爷，险些求助的就是这位石猎人吗？二爷。您知道，咱喇国村啊，是下胭脂沟最后的村儿了。平时就指着过路客商给点嚼果，没想到出了这档子事儿，吓得客人都不敢来了。可不咋的，那祸害隔三差五就来，隔三差五就来，把俺们村都祸害完了。二爷，现在老石头死了，就指着您能帮我们了。
还真像您说的，万物皆有灵啊！两年前地震咱救过他，今天来报恩了。您跟我说过，五年前这里闹狼灾，您和石大爷一起击退了狼群。多好的人呢！看看他墓碑后头都写了啥。这啥也没写啊，就是块木头。你上哪儿去？去给他墓碑上找点什么写上。我害死！二爷，您说咱山里的老虎都有灵性，这年头长的老虎甚至会在身上蹭吃狗娘台的路撒的尿，那人们看到的猖獗，是不是也因为这个才看到的幻觉？你说的温州州，我也听不懂。我就知道老林子的畜生太惜命，哼，不把他惹急了，都是躲着人。那就是村里的人惹了老虎。当初啊，是老石头把傻子从山里捡回来的。没有老石头，他早就死了。哎，大兄弟，石永昌到底是怎么死的？你别问了，我也不知道。死了，死了！别追了，除非你把他捆起来。二爷，那接下来咋整？别出去，快进来小兄弟，他二爷不是埋伏好了吗？怎么还让乡亲们整这出啊？二爷说，老虎鼻子灵得很，嗯、我二爷没顾上让他进了屋，烧还好多味，能让老虎闻不出人气来。哎呀，这里的火盆不够，再把炕给点上。小兄弟，小兄弟，哎呀，我说小兄弟，哎呀，这屋里就别烧了，再烧就待不了人了。爹，这玩意好使不？别在这胡说八道，又不是因为你至
，冤有头债有主，冤有头债有主。护士也不用，护士也。也不知道刘二爷能不能给他、啊，能，能啥？是不是饿了？啊！我有点饽饽，来，拿着吧，给呀。
事了，出来吧。是吧？信不信我把你石头喝掉了？看什么看？滚犊子！小狗崽子！打死你！我我打死你！爹爹爹！你跑！你跑！哎，打我，我就还手了！哎，小兔崽子，你还管还手？这人点子要是上来呀，是真没招啊！赵丹红，你想把房子赢回去，有点费劲呢。行了，宋二小子，今天输你赢得多。还今天？哪天我不是赢最多？哎，赵丹红，房子的事儿跟你爹说了吗？用不用我哥宋老刁好好跟你爹唠唠啊？啊？西方。大姐，我哪有挑着哥的打呀？你说这黑灯瞎火的，大晚上还不回来？我跟你讲，二次还有个三长两短，我看你没完。要不是你惯的。他能这样吗？真没事啊！娘不会让你有事儿，没事。
作孽，作孽的呀！要不咋说，还得是你二哥呢。哎，对，来，咱一会儿。哎呀，咋了？咋的了？啊？跑！我们什么也没看见。我们，我们什么都没看见。放过我们吧！别过来！别别杀我！放开我！你们才是为虎作伥，不是不对，可我就这么一个儿子，从老家招有人，我总不能输出我儿子杀了他弟弟吧？所以你就嫁祸给了老虎。我哪知道，真做老爹，能成老虎算啥的？我只能往山上领啊！一派胡言！黄威猎人使用成在此，他不可能让你们这么做的。我是不是？他究竟是怎么死的？活该！为国祸害啊！哎，石大爷，石大爷，不好了，出事儿了！这可是黑虎。传说中，黑虎能寻金矿。说书的说的，这不会造化的黑虎是财神爷的坐骑，我该怎么发财？一窝虎在这里边，全见着一个金咖的。好，卖给商会，一定能换不少钱。你哭丧个脸干啥？事儿不都解决完了？这可咋整啊？这一窝虎崽儿全完了，还能咋整？那老石头说了，这老虎啊通人性，咱前几年啊多亏了他，现在才这么一弄啊，那老虎能不报复咱吗？净听他胡咧咧，那老虎要能通人性，母猪都能上树。大虎，大虎，大虎！我。我先给你敲了。你干什么？哼！你个扫头！你干什么？老师好，杀个畜生还惹你啥
。石大哥，这老虎吃人，咱胡说。这老虎能平白无故的吃人吗？这些年，老虎伤害过咱们村里的人吗？赶紧把老虎放了，要不然咱村里是要遭祸害的。我是不是跟你太多脸了？你个臭打猎的，竟然叫碎去村长来了！村里人养着你，不是让你替吃人的祸害说话的，你知道吗？石大哥，石大哥，大虎不懂事，你你你手下留情啊啊！我这栗子打了一辈子焦土，快发了他。孩子吗？胡子儿呢？胡子儿呢？二爷您之前跟我讲过一个故事，说是山上的老虎都是有灵性的。二爷也许忘了，他曾经确实跟我说过，他说活的年头最长的老虎是有灵性的，他们不会轻易吃人，反而会保护下河淘金和赶山挖参的人，被称之为山君老把头。后来听说，自从喇古村的恶人死后，那只老虎就再没出现过，而故事。也就这样流传开来了。
传说被冻死的人，往往脸上都挂着笑。知道为什么吗？大酱缸啊，是个非常邪性的地方。那一晚的事儿，吓得他们没方向的跑。哎，偏赶上刮起了大风，他们在大酱缸直接就找不到路了。大哥，这儿居然有处宅子。我也就没想。走。你们运气好，赶上咱们主家乐善好施。要不这天寒地冻的，那还不冻死？这几天主家太爷没了，老太太伤心就不见客。这边请。屋里备好酒菜，各位吃好喝好就休息吧。这几天家里有点乱，大晚上的就别出门了。好嘞。严严呢？您别抽了，得抽，得把他压下去。没了，等明天雪停了，出去摘药的时候再给您买点。臭小子！这天啊，看来是要在这做营店住几宿了。等好了，咱就走。沿着狗头缝了码头，还等着咱呢。不行，雪太大了，还是先等等。<咳>
，要不您身体吃不消。哎，老了，真的是老了。你这不务正业的，你还想纠缠我多长时间？嗯，我可不是不务正业啊！您别忘了，我可是个记者。等我这个本写满了，我就走。再说了，这一趟您不想带我看看这老林子里的众生百态吗？你个吊儿郎当呀！嗯。我估计我会睡一整宿。哎，屋外那几个人，多留意。嗯嗯嗯您放心吧，你好好睡一觉。我都多大了？多大？你也是个初八。二爷病了，这场雪已经下了三天了。他说过雪天不打猎，因为天寒地冻都不容易，动物们也要有生存喘息的时间。皮子迷印了。而整个大江港沼泽地，只有这一家开在十二盘坐营店的鸡毛店供人住宿。此地野兔成群，所以周围生活了许多猛禽。现在除了我俩，店里还有两伙人。一伙是要去胭脂沟做法事的和尚，一伙是要去胭脂沟淘金讨生活的金帮，还有。哎，小嘎豆子，我讲的咋样？叫声爷，我继续讲给你听。不是，我师傅也会讲，会讲《水浒传》，鲁智深，是不是师傅？法超心惊十变。啊！哎，这道了，你三大爷还是死了呗？那可不咋的。切！哎，打猎的，手里摆那啥玩意儿？哦，这是照相机，就是能留下人影的玩意儿。这这可别扯犊子了，人影还能留下？这蒙谁呢？这……你也别扯犊子了。哪有啥鬼呀神的？兄弟有星辰，便宜，五毛钱崩一罐。你说啥呀？你兜有钱呢？俺带你们出来挣命呢，啥也没干呢，就想往妖姐身上泡呀。便宜？有那闲工夫啊？还不如听这哥们扯犊子呢。什么叫扯呀？哎，你们还别不信。你们知道这店为啥开在这地儿吗？为啥呀？挣个家伙呗。我一年前啊，兑下来的。那你们知道这店里面为什么老换店主吗？因为这个店呐、啊，他早年间出过事儿。要说这事儿啊，那是我小时候的事儿呢。因为家穷，从小我就跟着金帮混。那一年我才十二，忙死累活逃着了金，又跟着一帮叔叔大爷藏着金子，有惊无险的出了沟。可没成想，到了做营店，我们躲过了胡子，却没躲过那个。脏东西！你谁啊？怎么在这儿？我傻里的，被坏人抓了。那你不是跑出来了吗？咋不回家呀？在这儿哭什么？
，您头上上眼。咱这根棒槌啊，那可是少有的。这虽然掉了根须子，四两高高的，要命的宝贝儿。玩意儿确实是好玩意儿。那是。但你这须子掉了，四两高高的。哼，行，我也不磨叽，来手下。这这这这这，多行，就这数。你这这哪行啊？算了算了算了，哎，啊，哎，行行行行，啊，行啊，这你说，便宜全让你占了。老大，饭做好了，起炕，吃饭，走走走走走，走走走，吃饭，起来起来，走。那天在鸡毛店投诉的，除了俺们，还有四个挖身的。有饭吃，我也没多想那个怪梦。吃饭的时候又来了个人，那人贼高，瘦不拉几的。我记得那人进屋就坐那一动不动的瞅我们。后来我们吃完饭就睡觉去了。可能之前睡多了吧，那宿我说啥都睡不着了，闭上眼睛就想起那个小孩，闭上眼睛就想起那个小孩，也不知道过了多久，忽然。外面有两个鄂温克的猎人路过，其中一人放箭射伤了那个黑衣怪人。后来那俩鄂温克猎人跟我说，他说那怪鸟是这几年附近山上成了气候的老黑雕，每年的冬月十三都会下山害人。那老雕修的是斜河道。天下只有金子能克他，所以那些猎人才会用金箭来射。现在你们知道为啥这店老换店主了吧？啊！我要不说，你们到脸你们都不知道。哎，你给我这找会的是吧？找我死啊！不是我找你干啥？你以为我想说啊？我跟你说，要不是外面下大雪，我腿脚不利索，我早跟那帮成蝎子走了。你以为我愿意在这住啊？哎，住不住？不住，滚蛋！你说什么呀？哎，掌柜的，掌柜的，哎，多担待，哎，多担待啊！啊，小心，小心，扯闲篇儿呢？你怎么还当真了呢？哎呀，走走走走走，我都不当真。要不是因为钱，不是孙进喜自己要来的吗？对呀。周哥，你这次去胭脂沟买金沙，打算待多久啊？我要你管呢啊！吃东西堵不住你嘴啊！废话咋那么多呢？师傅，我想撒尿。走吧，小师傅，我带你去。哎，大列子，外边可危险呢。没事儿，小师傅，走。你别怪我没提醒你啊。有啥危险呢？啥玩意儿？师
吗？我害怕。这啥？这是啊！啊！救救我！快！快！快！快！快！快！科里人用的就是金剑，修哥，你不是去燕之沟做生意吗？当家的，咱花点吧，保命要紧。我没钱，我没有，花点吧。哎呀，我就这点了。钱不行，得用金子。我，我是去买金子，我哪来金子呀？我，周哥，你可是生意人呐。大家都知道用黄豆换豆腐，穿金换金杀的规矩。这都啥时候了，你还藏着掖着？我没有，不要紧啊！对呀，周哥，你妈呀，这么多条人命呢！你这，还行了。敲了那么长时间，倒是给开个门啊！你不是妖怪啊！大兄弟，你说啥呢？谁是妖怪呀、啊？我是人。这事儿闹的，感情大家把我当成杀人的妖怪了，吓死我了都！也不是胆小。都怪你，讲那破故事，害人不？兄弟，造什么呢？大风大雪的，从哪儿来啊？憋犊子玩意儿！您再还我！走！生意的，这回知道了。唐家的，不是，他们是不是觉得只有妖怪才会杀人呢？呃呃，看什么看？这位，就是鼎鼎大名的胭脂沟三道山当家的宋老刁。当家的，这把整咋样？没费劲，全都撂了。嗯，行，不然这帮臭脸买卖的要钱不要命。时间还早，怪冷的，穿会儿吧。
，小娘们胆儿挺肥，连露露着，不怕死？家里人死绝了，被人贩子拐到这儿，没啥可怕的。有意思，宋南家的，那那老鱼头都让收提人给崩了，这小桂花就没主了，要不您就收了他，今今儿个就洞房，我给您唱段小曲儿，您就饶我一命吧。这合适吗？啊啊我老弟白天还没过，你说是喜事儿？你们说他该不该打？再叫唤我杀了你，信不信？我想我老弟了，他赌了一辈子没输过，最后一把把自己撂进去。这样吧，你们也赌一把。这里边有七根筷子，只有一根是被我用刀划过的。哪位要是倒霉了？抽中了，明白了吧？谁先抽啊？我我我！别抢，别抢！没有啊，给我也来一根。没有啊，你腿脚不利索，来来来来，我伺候你。快抽快抽，都有份谁抽中了？我，在我这儿。小贼，你是不是当我眼瞎呀？你为啥要替人挡刀啊？我念书那会儿，老睡觉，先生讲的一句也没听懂。后来进了山，看到很多野兽都会拼死保护同族弱小，都说人比畜生强，畜生都能做到，人自然也能做到。好。有种！你们几个看看人家，当家的，您看这，就这么办吧。这小子留下，其他的都给我老弟陪葬吧。怎么这样？不是说好了抽签吗？对呀、啊，是抽签，但是我们当家的也没说谁抽中就死啊。完了，完了。再给你们一根烟的功夫，谁有钱儿，谁活命。积德，哎哎哎，你可想好了？现在抢还来得及，不想活了？想活。但这兄弟说的对，畜生还知道护犊子呢。我们这几个老爷们儿，不能连畜生都不如。小和尚，你爷爷我叫陈三儿，你记住了。往后啊，多给我念念经，让我下辈子。活个好人家就行了个屁的了！行行行行，都扯什么战呢
，撞什么圣人都，扯到的是你们。你们压根就没想放过我们，还整这些个没用的干啥？妹子，被看穿了不好玩，脚差了吧？阿弥陀佛，老和尚这么着急去西天啊？西北玄天一枝花，天下陆林是一家。虽说不是亲兄弟，打鼓断金，没分家。江湖路上一挡墙，只挡风来不挡行。道义有道都知道，义字当先，情义长。哟，老海儿啊，帅帅迎道吧。迎风上马门儿啊，老掌柜，一家亲，草干空干，草干覆水，空干连海，不空不干，岂干草科？斜着台儿，拐着去吧。老僧，自知罪孽深重，一把香洗手多年，还望宋掌柜高抬贵手，莫要再造恶孽，以免沉沦苦海，报应来临。什么恶孽恶孽的，给脸不要是吧？敬你一声前辈，你还教训起我来了。老棺材瓤子，你倒是说说，我老弟造了什么恶念，至于被老虎吃？你不是信报应吗？你不是信佛吗？那你去外面对一个雪人如果雪人火烧不化，我就信你这一套，放了你们，宋掌柜。此话当真？当真，去吧。子佛，怎么报应到你身上了？
救人。坐赢电子股飞禽众多，也许是当晚院子里死人太多，血腥气太重引来了怪鸟。不过我更偏向老和尚临死前的遗言，也许天底下真有报应一说。后来我问二爷我说的对不对，二爷没回答我，只是说这种事在林子里不是第一回发生，也不会是最后一回。你决定了？我没有家人了，以后。这孩子就是我的家人。去年华村吧，找村长，就说是我的远方亲戚，他们会给你们俩一口饭吃的家辛苦了啊，冯家老太爷，明儿傍早出殡。出殡？这两天呢，主家也是累坏了啊，让咱哥几个帮他守灵
，我又不是他儿子，我不帮他收敛。人家给赏钱，某，嗨，一块，什么一块，某，干活去。我交代你的事儿，记住没有？记住了，记住了，记住了，记住，记住。你看那样都记不住，快点。对气儿，呸！你俩是不是看我排了？要不起，要不起吧？哎呀，快点儿！班主啊，嗯，你把屋里的八爷往外调调。我去，啥呀？这是把八哥换下来。你啥家没样啊？啊？咋出门？哎呀，你们都是大爷，我都得供着。行，我收下面页。快点的。收。嘴巴。嘴巴。哎，等会儿啊。我嘴巴你，你说完了，起来，我来，火都灭了。我看看我这个，快点儿，你着什么急呀你？哎，对时，嘿，你俩是不是一伙的呀？没法走了这。对时到，你们是大爷啊！你上我身上去。明天毕竟人家出病啊，咱们是不是也得重视重视啊？先重视重视我手里这副牌吧，四个五，是吧？四个六，嗯，别动，四个七，哎，这还能管得了啊？我去，瞅瞅，嗯，你让我看看啊，我想想。哎呀，哎，这天咋这么凉呢？哎呀，你就别傻了呗。来来，四个八啊！哎，四个九。哎呀，这牌谁洗的呀？啊！四个十能绑赢啊？四个勾，哎呀，这运气来了，是挡都挡不住呀！干啥呀？出牌啊？也就是今天了。巴掌！哎，你们都是怎么了？诈尸了！诈尸了！不不不！后来他就追我，我就我就绕着树跑，我一直绕，他就一直追。那后来呢？后来，后来他就杵树了。那再后来呢？后来你们不就来了吗？我跟你说，冯管家，这戏啊，这真唱不了了，太瘆人了。哎，再等等，再等等，这主事儿的。马上就来了。二爷，您说放下屠刀，真能成佛吗？你想说啥？没啥，只是觉得那老和尚挺好，只不过这下场……要想真成佛。最开始就别拿刀。没想到这次来胭脂沟，发生了这么多事情。这地儿兴许是我最后一次来了，顺便想带你来瞧一瞧。带我来瞧瞧故人。悄悄真心，嘿，
出什么事了？矿上，矿上为了抢蜀神爷，打起来了。蜀神爷。规矩，即便斗棍也不动刀。你们都有家有业的，这是想干什么？这他妈谁呀、啊？这大连总关系怎么来了？孝顺，关不关？谁是大连的？瞅得着吗？哪儿蹦出来的老嘎嘣死的？关你爷爷来了！赶紧滚犊子！你们是不是都疯了？这是老把头请回来主事的刘二爷。刘老爷，您别见怪啊！想必你也听说过，这当年冯老太爷和蜀神爷的事儿。蜀神爷，啊，这想当年啊，冯老太爷做了个梦，在梦里救了一个被老虎咬的人。这个人被救之后，要报答老太爷嘛，就指点老太爷去一个地方打井挖矿。这老太爷醒后，就按照梦里的指示去挖。嘿。还真挖到了一个纯金的蜀神爷像，这才知道原来是蜀神爷托梦了。自打老太爷有了这蜀神爷，这老太爷的买卖是越来越好了。可就是有一样，二爷啊，你也知道，干我们这行的都是好半截子、坏半截子。老太爷生前挺风光的，但是三个儿子不着调，这老三啊，结交黑帮不说，还染上了嫖堂子耍钱的臭毛病。老太爷没招了，一顿好打，您猜怎么着？还给打跑了，从此啊了无音信。杀人杀命，接着说。哎呀，这后来没招了，剩下两个少爷，这矿上的买卖啊是越来越好，这老太爷的身体啊是越来越差，最后啊连死后都没得个安生，诈尸了。诈尸？哈，我怎么有点不信呢？哎呀，信不信由你。这矿上的人啊，都看到了。这好不容易把尸首重新安葬之后吧，俩儿子又为了争蜀神爷的像打起来了。嘿，是，现在是冯老爷赢了，可哪成想啊？他哪成想？太有劳的时候。哎呦，是啊，更想不到的是，冯老爷死后居然也……二爷，您还是自己去看看吧。这是什么时候的事？哦，老爷是大前天下午没的，本来这矿上都预备上了，可是前天夜里，这人就没了。后来呢？找了吗？哎呀，找了，没找着。后来，嘿，后来这俩儿子就借题发挥，都说是对方把老爷气诈尸的，在灵堂里就打了起来。哎呀，好不容易拉开呀，谁成想今天又打起来了。都说是为了自己老爹，差点闹出人命。哼，那是为了他们爹吗？哎呀，二爷啊，这老爷生前叫我派人去请您，说是多年前您救过他，他想要报答您。可是，哎，现在老爷死后变成了鬼，都没个安生啊。二爷，还请您主持公道啊。公道，公道，公
高速西班子，今天晚上接着唱，唱得越热闹越好。我倒要看看这四人到底能跑到哪儿。明是年初一儿，淘米和面在公鸡儿，这过年净吃好东西儿。怎么说的呀？一梯三天，两人家住着吗？你这都来几天了？算算呗。还他妈茄子呢？还算？算算茄子吗？二十七，一天二十八，两天二十九，三天。今个可是大年年三十儿了，你得给我土豆的搬家，滚球！大儿媳妇儿。就让我在你家过个年呗。你想在这过个年，那我家怎么过呀？你赶紧给我滚！你赶紧给我滚滚滚滚滚！好，那我就去二房。来，看看。做，我自己都吓个半死啊！二哥，我知道瞒不过你，没吓到你吧？我没闲心陪你玩。二哥，二哥，二哥，二哥，二哥，你等我一会儿。你咋能不问问兄弟，为啥撒谎装死啊？没功夫，大侄子，走！哎，哎，二哥，二哥。你听我解释一句，我是真有苦衷啊！我打碎牙，往肚子里咽呢。这这道上怎么净往下装神弄鬼的？二哥，不怕你笑话我，我要是没点苦衷，我干嘛跟个鬼似的？整这一出啊！那你就说说，到底是因为啥？还不是因为我那俩不争气的儿子呗！啊，想当年，我爹没的时候，我就跟老二啊
闹得很不愉快。现在想想，就为那么点钱，啊，真不值啊！我就想着，在我死前，给我那俩儿子，把一碗水给他端平了。可谁成想，我那俩儿子，闹得比我当年跟老二闹得还凶啊！啊！王八蛋！所以呀、啊，所以你就装死，想试试他们？没错，人死了，兴许能看到活人的真面目。我就想看看，我那俩儿子谁对我是真心的好。哎，我在淮阳，给他来一个抛衣保衣。但是你没选。我虽然骗了你，但是我是真心的想报答你。等下一代霸头选好了，我立马就给你扔十斤金沙。我生气的不是你骗了我，而是到现在了你还不跟我说实话。老哥，我这说的都是掏心窝子的实话。那我问你，你爹当年他是怎么死的？大侄子，你说给他听。你三弟冯归正走后，一开始你俩确实很能吃苦，冯老把头也很欣慰。快快快，踩死他，踩死他！快点，干嘛呢？啊！八爷是保护咱们金邦的神。你说你们两个，整天吊儿郎当的，不干正事，就知道耍钱。时间长了，跟你那个丧良心的弟弟不都一样了吗？我怎么就养了你们这几个不争气的东西呀？老花头，看什么？快点看！听见没有？冯老大还没把老家伙的金矿弄到手呢。我这次可是代表永庆林商会的东家来替你兜底的。你要是真得了手，我们可以长期合作。我们自有门路替你把金子运出去，这样总比给那些当官的交税强吧？话是这个理儿啊，可是，可是我弟还活着呢。门将，关门！您不要怪我呀，祝您到那头能享享福，啊！但你没想到，老爷子当时并没死透，万一他缓了过来。年老啊，请驾鹤西游，啊。远走高飞，让我永远也别见着你。买地也罢，买官也罢，任由你处置。还有，以后你别姓冯了，我们老死不相往来。掌柜的，俺们可真不是挖金子的。不信你看，俺家老爷子没了，这不祖坟在外地，俺们这不紧赶慢赶
，寻思把人拉回去入土为安嘛。掌柜的，掌柜的，掌柜的。将近之时，还是发现苦海无边，已然无岸。我放下了手中刀，却拔不出心中剑。此乃报应随身，因果循环。今生如有机缘，我自愿付出一切，赎情罪孽。今生如无机缘，我当来生受尽苦难偿还。此愿无悔，天可怜见。师傅。该吃药了。这些都是从哪儿听说的？真芝麻烂谷子的往事，不是你不说我都忘了。你忘了？老林子没忘。恶就是恶，早晚会有报应。丢了的蜀神爷，哎，怎么会在你们手里啊？你爹当年知道你要杀他。为了不把这东西留给你，他把它吞到肚子里，这就是报应。你瞧瞧你这穷酸样啊！我好心想吧，想给你点钱花，哎，你倒烧包，给我说什么报应？啊！我知道你想法准。来朝着打。嗯，打死我！打死我！打死你！脏了我的枪！何况你现在已经是个死人了。等一下，你们要把蜀神爷带到哪儿去？带到他该去的地方。没错，二爷，这是老和尚信里写的洞。我把金耗子放回去了，这废矿多少年没人下，好像最是要塌。塌了，也是尘归尘，土归土。土里的东西，还是让它落叶归根吧。
哭吧，哭吧！看你们谁哭的厉害，我就把东西给谁。自己都吓个半死，大哥，我知道瞒不过你，没吓着你吗？我没闲心陪你玩。二哥，二哥，二哥，你听兄弟解释一句，我是真有苦衷啊，我打碎牙往肚子里咽的。先干掉那个老家伙，公平吧？只要老东西不说是谁，就是公平。派人盯着打猎的。这种事还会一直发生吗？那就看他们了。谁？走吧。<笑>